Hi everyone, this is Shamil and Nihara and you are watching us on English Plus. So, we are going to discuss this video. We are going to go to a restaurant and we are going to use a few phrases and sentences. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നാട്ടിലല്ല പുറത്ത് പോകുമ്പം നമുക്ക് ബേസിക് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓർഡറിങ് ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മേക്കിംഗ് അ ചേഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഫ്രേസസ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക ടേബിൾ എത്ര ആൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്ററിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഐറ്റ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ടേബിൾ ഫോർ എത്ര പീപ്പിൾ ആണോ അത്രയും ഐറ്റ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ടേബിൾ ഫോർ ടു പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടേബിൾ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് എ റിസർവേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് നമ്മളുടെ പേരെന്താണോ അത് പറയാം അതാണ് നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്പർ എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യണം എത്ര ആൾക്കാർക്കുള്ള ടേബിളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ചില സമയത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് പുറത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി റിസേർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പേജിൽ റിസേർവ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ യു യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ദേർ റിസേർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ദേർ ആ ടൈമിൽ ആൻഡ് ദേ ലെറ്റ് യു എൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവധി മെസ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ലെറ്റ് യു എൻ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ടേബിളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ ദ പേഴ്സൺ ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് അതായത് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഐ ഹാവ് എ ആ ഡാഷിൽ നമുക്ക് എന്താ ഐ ഹാവ് എ ബർഗർ ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റേക്ക് ഐ ഹാവ് എ പിക്ച അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് കുറച്ചും കൂടെ പൊലൈറ്റാണ് എനിക്കിത് ഇതാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻ കേസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെന്യൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഷസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ റെക്കമെൻഡേഷൻ വാട്ട് ഡു യു റെക്കമെൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഡു യു റെക്കമെൻഡ് അതായത് ഈ വെയിറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം സോ വാട്ട് യു റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന എന്ന ഡിഷസ് ഉണ്ട് ഇന്ന എന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പൈസിയാണ് ഇന്ന സ്വീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതല്ലാണ്ട് ചില റെസ്റ്റോറൻസിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാവും ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഡിഷസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്പെഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂഷ്വലി ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെഷ്യൽസ് അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ മെന്യൂൽ ഇല്ലാത്ത സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെഷ്യൽസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദ ആർ സെയിങ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്ന റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വെയിറ്റർ ആയുള്ള കോൺക്ലൂഷൻ ആ ഓർഡറിങ് പാർട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി അത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ലൈക്ക് ഇന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക യെസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഓർഡർ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഓർഡർ വെയിറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ എ
അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നാട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മീൻസ് മധുരം കുറച്ചാൽ മതി കടുപ്പം കൂട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എത്തിക്കറ്റ്സും ആ ഒരു മാനേഴ്സും ഉണ്ട് സോ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നോർത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല പൊലൈറ്റായിട്ട് നമുക്കത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ലെസ് സ്പൈസി ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സോൾട്ട് കുറയ്ക്കുക ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക ഷുഗർ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടേബിൾ റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഫുഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാന്ന് കണ്ടു ആൻഡ് തേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ച് പിന്നെ മേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാലോ ഓക്കെ So stay tuned. Bye-bye.